Hi students, I am Tamil Arasan here. Now, when I get twelfth standard physics le, electrostatics first lesson le, induced electric field inside the dielectric. Or dielectric you can do by electric field le vachcha. And the dielectric you kulla, every electric field induced agde. Abdiing arda in the video le paakla. Sariya? Okay. Adi kumnaadi oru conductor le thukro. In the conductor na ma oru electric field le vachkero. Pa ungle ke nalla theriyo. इत कंडक्टर आटम अंत आटत अवटर मोस्ट इनकम्पीट आरबिटर एलक्ट्रांस लूसली बउंडड वित् आटम अंत एलक्ट्रांस वो ईसिया अटते वे वो रेडम मूव आटर अंत एलक्ट्रान पे फ्री एलक्ट्रांस अब अी एलक्ट्रांस अब नम्क इत नालु चाप्टर मेन रोल प्लस टून मेन रोल वो अंत फ्री एलक्ट्रांसिया सर इं नम्बर अ कंडक्टर को न्यूट्रल आटम अब इमेजी पड़ी पड़ो ना फर्स्ट न्यूट्रल आटम अब इमेजेशन एलक्ट्रिक फील्ड इत नव चार्ज एक्सटर्नल फीलड नेटिव चार्ज इंकरक आटतक अंत एलक्ट्रांस फ्री एलक्ट्रांस रिपल पड़े ना इमेजेशन पा सुन इधर न्यूट्रल आटमी अर एलक्ट्रॉन वे पेड़ा इट बिकम पासीव लिया इंगे उरे आटम अंदर इलेक्ट्रॉन गेन पन बरोगे इट बिकम्स नेगेटिव सरिया अपन इन द फ्र इन द सरफेस फुल्ला वे इन्ना वरकों पास्ट यू चार्ज रुकों इन द सरफेस फुल्ला वे नमक इन्ना वरकों नेगेटिव चार्जेस ही रुकों इधर नमक इंड्यूस पन दो अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सरिया ओके इपन हम अंदर क नम कंसिडर पड़ो एक्सट्रा एलक्ट्रिक फीलड अभी प्लेट प्लेट पासीव चार्जल नेटिव चार्जु के नम एक्सट्रा एलक्ट्रिक फीलडे डेरक्शन अमो आना कंडक्टर को ले वो एलक्ट्रिक फील्ड पास आगा सरिया इं डन आफ द एलक्ट्रिक फील्ड फ्रम पासीव चार्ज टू नेटिव चार्जा फ्रम लेफ्ट कंडक्टर और फील्ड इंड्यूस आ अब अंदर नम्बर इंटरनल एलक्ट्रिक फील्ड अब अब कंडक्टर कंसिडर पड़ पाक सर्फेस वो पासीव इत सर्फेस नेटिव अब अगे इन अंटरनल एलक्ट्रिक फील्ड फ्रम टू लेफ्ट सर इन रे फील्ड मैग्निट्यूड वो ईक्वल आपोसिटा इत आरो मार्क मैग्निट्यूड वो ये रेप्रस लेंत रेप्रस रेड लेंत ईक्वल आपोसिटा अब रिजल्ट एलक्ट्रिक फीलड इन सैड द कंडक्टर्स ईक्वल टू जीरोजा सर इतना और डयलक्ट्रिक्को और उडन ब्लॉको अलार मालिकूल अट्ठोल ममंट आफ द ब्लॉक वो जीरोवाटल वालूमेक नईपोल ममंट वाले वो जीरोवाद एक्सटर्नल एलक्ट्रिक फील्ड वो योजि पांग पाकल एक्सटर्नल फीलड पासीव इत नव पोलारटी अट्राक पड़ो पासीव एलक्ट्रिक पोलारटी रिपल पड़ो सो अब इत व नमक अट्राक पड़ो रिपल पड़ो अना वो मालिकूल अलेन आगे सरिया ना मोदेको इतलक्ट्रिक क्री एलक्ट्रॉन कंटर्नल एलक्ट्रिक फीलड इंड्यूस पड़नों अब इं और अलेनमेंटो पोलेसेशन सो अ मालिकूल साल पोलेव अलेन आ अलमोस्ट इत लेफ्ट सैडलकूर लेफ्ट सैड पाकोर मालिकूल नेगटिव एलक्ट्रिक सैडल पासीव अलेन आद एक्सा अलेन आगा है एलक्ट्रिक फीलड से इन इनक्रीस इनक्रीस एक्सा अलेन आगो सरिया ओके रीजन एंत रीजन एक् इत रीजन वालूम वालूम को ले चार्ज वो जीरो नंबर आफ पासीव चार्जो अवलो नंबर आफ नेटिव चार्जर टोटल चार्ज इत रीजन वो जीरो मेरी इत रीजन कंसिडर पड़ा जीरो रीजन कंसिडर पड़ा जीरो अब वालूम फुला नम कंसिडर पड़े टोटल चार्ज वो जीरो 
அப்போ இந்த இடத்துல மிச்சம் இந்த சர்ஃபேஸில் நெகட்டிவ் சார்ஜும் இந்த சர்ஃபேஸில் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இருக்கும் அதனால் இந்த டயலக்ட்ரிக் பிளாக்குக்குள்ளே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இண்டியூஸ் ஆகிருக்கு சரியா இப்போது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதனுடைய டைரக்ஷனை பார்க்கும்பொழுது ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்போது லெஃப்ட் டு ரைட் இந்த பிளாக்குக்குள்ளே இண்டியூஸ் ஆகிருக்கூடிய இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆர் இண்டியூஸ்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கன்சிடர் பண்ணால் அது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் இருக்கும் இப்போ இதனுடைய மேக்னிடியூட் அதிகம் இதனுடைய மேக்னிடியூட் கம்மி சும்மா ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது தான் இதை இண்டியூஸ் பண்ணுது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இண்டியூஸ் பண்ணுது இன்டர்னலை அப்போ இதனுடைய கெப்பாசிட்டியோட கம்மியாக தான் இண்டியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போது இந்த இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய மேக்னிடியூடு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட கம்மியாக இருக்கும் சரியா புரிஞ்சுக்க முடியுதா அப்போ இது ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாவோ அல்லது சேம் லைனாவோ ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதனுடைய மேக்னிடியூடு லெஸ்ஸாக இருக்கும் எதை விட எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை விட புரிஞ்சுக்க முடியுதா இது வந்து டைபோல் மொமெண்ட்டினுடைய டைரக்ஷன் அந்த பிளாக்குக்குள்ளே டைபோல் மொமெண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் என்ன நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் லெஃப்ட் டு ரைட் இருக்கும் இது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய டைரக்ஷனில் இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இந்த மூணு டேர்மை நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க சரி இப்போது நமக்கு இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது தான் நம்ம என்ன செய்து அந்த மாலிக்குள்ளே போலரைஸ் பண்ணுது அதை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்த போலரைசேஷனால் நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பிளாக் இது தான் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சுருந்தோம் சரியா உடன் பிளாக் அந்த பிளாகில் நமக்கு என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு சர்ஃபேஸில் பாசிட்டிவ் சார்ஜு இண்டியூஸ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இண்டியூஸ் ஆகிருக்கு இன்னொரு சர்ஃபேஸில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது நமக்கு சரியா நடுவில் ஒரு சின்னதாக ஒரு வால்யூமை உடன் பிளாக் எடுத்தோன்னா அதில் நெட்டு நெட்டு சார்ஜ் வந்து என்னவாக இருக்கும் சீரோவாக இருக்கும் நெட்டு சார்ஜ் சின்னவாக சீரோவாக இருக்கும் எப்போது ஒரு ஸ்மால் வால்யூமை கன்சிடர் பண்ணும்போது கூட இதில் சின்ன சின்ன வால்யூமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் கூட அதில் நெட் சார்ஜ் சீரோவாக இருக்கும் அப்போ இந்த இந்த ஒட்டு மொத்தமாக அந்த சர்ஃபேஸை தவிர மிச்சம் அந்த பிளாக்குள்ள டோட்டலாக அந்த அந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே நெட் சார்ஜ் வந்து சீரோவாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இப்போ நீங்கள் இதில் இண்டியூஸ் ஆகிருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இண்டியூஸ் ஆகிருக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் ஃப்ரம் என்னவாது லெஃப்ட் டு ரைட் இன்டர்னல் ஃபீல்டு வந்து ரைட்டு டு லெஃப்ட் சரியா இப்போது இதனுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளஸ் சிக்மா பி சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இப்போ இங்கே இந்த சைடில் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி எவ்வளோது மைனஸ் சிக்மா பி ஓகேவா இது இந்த சார்ஜஸ்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பவுண்ட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இப்போ இதை இந்த பிளாக்கை வந்து எல எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்ச பிறகு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு ஷீட்டு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது அதாவது ஒட்டுமொத்த பிளாக்கு வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஒரு ஷீட்டு வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணுங்களேன் அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஷீட்டு வச்சுருக்கோம் ஷீட்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம் அந்த சைடை அதில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போது ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு ஷீட்டை வச்ச மாதிரி இது பிஹேவ் பண்ணுது எது எ பிளாக் என்ன பிளாக்கு உடன் பிளாக்கை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்ச பிறகு புரிஞ்சுக்க முடியுதா எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இண்டியூஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுதா உங்களுக்கு ஓகே இதை இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பலூனை நம்ம என்ன செய்கிறோம் நல்லா தேய்க்கும் போது ரப் பண்ணும்போது ஃப்ரிக்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டினால் அதில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து என்னவாகுது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இண்டியூஸ் ஆகுது சரி இப்போ இதை கொண்டு போய் ஒரு வாலில் வச்சோன்னே ஒட்டிக்கும் ஓகே சார் இந்த பலூனில் வந்து என்ன இருக்குது நமக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இங்கே ஒட்டுறதுக்கு என்ன சார் இருக்குது இந்த இடத்துல வாழல அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இங்கே நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க போலார் மாலிக்குள்ளே கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இது ரேண்டம் மேனரில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த சர்ஃபேஸில் நான் சர்ஃபேஸில் தான் நான் கன்சிடர் பண்ண சொல்கிறேன் இந்த பலூனை கொண்டு போய் நம்ம அதில் ஒட்டி வைக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யுதுன்னா போலரைஸ் ஆகுது அந்த மாலிக்குல்ஸ்லாம் அலைன் தம் செல்ஸ் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன
subscribe my channel prime physics thank you my dear students